，你故意不吃药，多大年纪了还玩这种把戏？走，我不要你管，我不要你管。你放我下来！呼，吸气。肖医生，我……先别说话，吸，呼。他高烧不退，我怀疑他有肺部感染。他还要做进一步的检查，麻烦周总回避一下。肖医生，检查完了，麻烦你出来一下。退烧药吃了吗？吃过了，可是也一直没见好。放心吧，你的病没有那么重。我给你开的药，记得带回去吃。哎，肖医生，你就让我住院吧，我真的很想住院。可是你的病，嘘，你的病不需要住院啊。就算我求你了，好吗？我真的很想要住院。拜托，好吧，那你就留院观察三天吧。周总，他现在情况怎么样了？刚刚打过退烧针，病情已经稳定了，不过还需要在留院观察一段时间。留院观察，有这么严重吗？肺部感染如果不及时治愈的话，会对身体造成很大的影响。让小萌留院观察，是为了让他尽早康复。肖医生，你是刚到上海医院不久吧？我的确刚来上海医院不久，不过我相信以我的医术去治疗小萌这样的病情。应该完全不成问题。好，从今天开始，你只负责他一个人。您这是？我会跟院长交代，让你专职负责这个病人。想必周总应该有什么要求吧？要求很简单，就是不要让他离开你的视线。<笑>周总，这是医院，不是监狱。我作为医生，我没有资格去干涉我病人的自由。小萌之前遇到过一次绑架案，我相信你也知道这件事情，所以从那以后，我们不得不防范。我知道，小萌现在这样的身体也不适合来回走动，我会盯紧她，让她不会住病房，同时也不会让别人打扰她。好，那就麻烦你照顾她了。周总，我还有一个事儿，想冒昧的问一下。小萌是不是还有什么别的事情？我看她不仅身体状态不好，精神状况也很糟糕。这好像不是你应该关心的范围吧？小萌是我的病人，她也是我的朋友，我要为她负责。你不觉得这种关心有点过头了吗？既然周总什么都不肯说的话，那我就只能去问小萌了。肖医生。你是不是觉得当医生的生活有点太无聊了，想刺激一点？周总平时管理集团，想必一定也很忙，我就先不打扰您了，告辞。
，这个床的病人啊要多关照一下，两个小时换一次药。嗯，好，我知道。现在我们能调动的资金有多少？杯水车薪，根本解决不了问题。周总，要不我们先暂时放一放吧？如果我们现在放弃的话，之前的努力就白费了。我说的不是放弃，我只是觉得，我们现在没有太多资金。如果说后期停滞的话，我们更没有什么机会，可能会损失更大。我们不能放弃，就像射出去的箭。还没有打到靶子就掉了，是失败。这是我来到上海负责的第一个项目，我不能失败。七，几个董事那边怎么样了？目前能调动资金的，只有蒋庆成了。你都看着我干什么？我就是个空头大少爷，我爸做事的风格你们还不知道，他怎么会跟我商量呢？林夕，两手准备，你去做一份融资计划书，我再去找其他几个董事商量办法。是周总。这是我了解到的比较成功的综合类体育馆，大家看一下。日后作为参考，以后我们在开发项目的时候，还是要走进去进行实地考察。这所成都的体育馆，非常的现代化。怎么样，感觉好点了吗？我的嗓子疼，头也有点晕。我看看，张嘴。你的片子我看了，由于之前进水导致的肺部感染不算严重，用完消炎药应该会好一点。不过小萌，你这个高烧不退很奇怪，我建议你还是在留院多观察两天。